Hey everybody, how are you all? I am Pavitra Bhak here to teach you biology. So welcome to my YouTube channel Biologics P. Bhak. So in the last class we have studied about different parts of the digestive system and types of teeth पढ़े थे. Teeth के बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़े थे. तो हमारा incisor पढ़े थे, canine पढ़े थे, molars पढ़े थे, premolars पढ़े थे. Okay? उसका dental formula भी पढ़े थे. Dental formula of adult होता है 2, 1, 2, 3 by 2, 1, 2, 3. And तुम्हारा जो dental formula of जो child होता है, baby होता है, that is 2012 डिवाइडेड बाय 2012 ओके सो इतना हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में सो so, आज हम स्टडी करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ सो यहां पे देख सकते हो ब्यूटीफुल सा एक डायग्राम है इसी के बारे में आज पढ़ेंगे ये जो द, जैसे दांत दिखा रहा है ना आप लोग भी वैसे दांत दिखाते रहते हो हमेशा सो so, आप लोग जो सुबह शाम दिखाते रहते हो ना दांत उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे सो लेट्स बिगिन सो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में हम लोग देखेंगे जो हमारा टीथ होता है जो दांत होता है उसका तीन पार्ट होता है बेसिकली थ्री पार्ट ओके पहला क्या है पहला पार्ट को हम क्राउन बोलते हैं जो कि सबसे एक्सपोज पार्ट होता है कैसे एक्सपोज होता है स्ट्रक्चर में अभी थोड़ी देर थोड़ी देर बाद में ही दिखाऊंगा आप लोगों को सेकेंड पार्ट क्या है दैट इज स्नेक विच इज द मिडिल पार्ट ओके थर्ड वन इज योर रूट दैट इज द इनर मोस्ट पार्ट एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन तो अभी मैं सिंपली थोड़ा सा डायग्राम बना के बताने की कोशिश करता हूं कैसे जनरली दांत होता है ये तीनों पार्टों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा मान लो ये हमारा दांत का सॉकेट है आप लोग जानते हो जहां पे गम होता है ना ऐसे सॉकेट होता है तो सॉकेट के अंदर ऐसे हमारा जो दांत है ऐसे पड़ा रहता है ओके अब देखो ये सॉकेट हो गया मान लो ठीक है सॉकेट मतलब जानते हो ना ऐसे डिप्रेशन जैसे होता है उसके अंदर ऐसे दांत भरा हुआ रहता है तो इसको एम्बेडेड मतलब थीकोडोन बोलते हैं लास्ट क्लास में बता, बताया था मैंने ओके सो so, ये जो एक्सपोज पार्ट है दिस इज द क्राउन ओके क्राउन है और ये जो मिडिल पार्ट है दिस इज नेक ओके एंड ये जो यहां से नेक से लेकर यहां तक ये जो दांत का पार्ट है इसको हम रूट बोलते हैं ओके okay? इसके बारे में आगे डिटेलली बात करेंगे तो so, क्या हमको जानना है क्राउन का मतलब जो पहला सबसे एक्सपोज पार्ट है ये पार्ट ओके okay? अगर इसमें देखेंगे तो ये पार्ट हमारा क्राउन है ओके एंड नेक मिडिल पार्ट यहां से यहां तक देखेंगे तो ये हमारा नेक हो जाएगा ओके एंड रूट रूट इज द इनर मोस्ट मतलब लास्ट पार्ट है जो कि इनर मोस्ट पार्ट है अंदर रहता है जॉ सॉकेट ऑफ द जो मैं सो so, आपको अभी इतना याद रखना है कि हमारा जो टूथ होता है टूथ का तीन पार्ट होता है क्राउन नेक रूट क्या क्राउन नेक रूट ओके गाइस चलो आगे चलते हैं तो पहले इसकी यूरेज कर देते हैं सब कुछ ओके चलो सो so, ओके टीथ में एक पार्ट होता है टूथ का एक पार्ट होता है जिसका नाम है बच्चों डेंटाइन ओके okay, क्या नाम है डेंटाइन डेंटाइन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसी से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है गाइस ओके okay, क्या क्या क्वेश्चन बनता है मैं बता देता हूं डेंटाइन के रिलेटेड जो कि इंपोर्टेंट है डेंटाइन तुम्हारा जो है दैट इज सिक्रिटेड बाय ऑडोंटो ब्लास्ट हमारे बॉडी में एक चीज होता है जिसका नाम है ऑडोंटो ब्लास्ट ऑडोंटो ब्लास्ट से ही तुम्हारा डेंटाइन सिक्रिट होता है एंड इसका ओरिजिन क्या है मेजोडर्माल ओरिजिन ओके ये दोनों बात ये दोनों बात पहले आप लोग को याद रखना होगा डेंटाइन जो हमारा एक दांत का पार्ट है कहां पे होता है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा बच्चों पहले इतना ध्यान रखो डेंटाइन ओके एक वर्ड दिमाग में अंदर डालो दिमाग के दैट इज डेंटाइन डेंटाइन इज सिक्रिटेड बाय ओडोंटो ब्लास्ट एक वर्ड यहां पर आपको याद रखना होगा ओडोंटो 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 डोंटो डेंटाल ये वर्ड आया इसका मतलब ये तुम्हारा दांत के बारे में ही बताता है ठीक है ऑडोंटो ब्लास्ट इज समथिंग व्हिच इज सिक्रिटेड द डेंटाइन एंड डेंटाइन इज मेड अप ऑफ बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ओके गाइस कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है एंड सेकंड थिंग जो लास्ट वाला जो थिंग बता रहा हूं डेंटाइन के बारे में दैट इज इट इज ऑरिजिन फ्रॉम मेजोडम लेयर कौन से लेयर से ऑरिजिन हुआ है मेजोडम लेयर से हमारे पास तीन लेयर होता है बच्चों जम लेयर थ्री जम लेयर सर देयर मैं बता देता हूं यहां पे सिंपली थ्री जम्स लेयर होता है इसके बारे में आगे जाकर हम बहुत स्टडी करेंगे ठीक है थ्री जम्स लेयर होता है थ्री जम्स लेयर क्या क्या है पहला तो है ऊपर वाला जो है सबसे बाहर जो होता है इसको एक्टोडम बोला जाता है एंड मिडिल में जो होता है उसको हम मेजोडम बोलते हैं ठीक है एंड इनर मोस्ट लेयर जो होता है दैट इज नोन एज एंडो डर्म ये तुम्हारा जर्म्स लेयर है ओके देर आर द जर्म लेयर ओके 
तो जर्म्स लेयर का मेजोडर्म से हमारा ओरिजिन होता है हमारा डेंटाइन देखो ये जो मैंने जर्म्स लेयर बताया है एक्टोडम मेजोडम एंड एंडोडम ये इन्हीं तीनों से ही हमारा टोटल बॉडी बनता है कोई ब्रेन तुम्हारा किसी मेजोड किसी जर्म लेयर से बनेगा तुम्हारा स्पाइनल कर्ड किसी जर्म लेयर से बनेगा हमारा ऑर्गन्स किसी जर्म लेयर से बनेगा इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जर्म्स लेयर से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन एंड डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम बनता है ठीक उसी तरह हमारा जो डेंटाइन है दैट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द मेजोडर्मल और मेजोडम लेयर ओके गाइज ओके आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा दो चीज जो नीट में आ सकता है ये ओडोटो ब्लास्ट डेंटाइन रिलीज होता है मेजोडम से ऑरिजिन होता है डेंटाइट ओके क्लियर है देन और बातें करते हैं ठीक है और क्या बातें हैं देखो ठीक है क्राउन इज कवर्ड बाय व्हाइट कोटिंग मेटेरियल दैट इज नो नेज डेंटाइन ओके क्या है हमारा क्राउन मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे करके क्राउन ठीक है ये मैंने क्राउन बताया था ठीक है सो ये जो क्राउन है दिस इज कवर्ड बाय व्हाइट कोटिंग मेटेरियल ये यहां पे ऐसे व्हाइट कोटिंग करके एक मेटेरियल होता है उसी को ही डेंटाइन बोलते हैं तो यहां पे आपको ये और एक क्वेश्चन बन सकता है कि डेंटाइन का कलर क्या है बच्चों दैट इज व्हाइट तो ये सिंपली भी आप लोग समझ सकते हो दैट इज हमारा दांत व्हाइट ही होता है किसी का आ, तो किसी का और कलर होगा तो मे बी हम हमें नहीं पता बट डेंटाइन का कलर भी व्हाइट होगा क्योंकि हमारा दांत का कलर व्हाइट होता है आप लोग ये बात जानते हो ठीक है गाइज सो so, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है जनरली क्राउन को कवर करता है बच्चों डेंटाइन इज अ व्हाइट कोटिंग मेटेरियल हुई कवर द क्राउन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्राउन को ये कवर करता है चलो ओके okay, नेक्स्ट क्या है देखते हैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं गाइस ओके okay, और एक चीज है हमारे दांत में होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इज एनामेल क्या है एनामेल ओके गाइस सो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी इज एनामेल ये क्या है कहां से सीक्रेट होता है क्या होता है मैं बताता हूं ठीक है ओके, okay. सो so, पहला बात एनामेल के बारे में जैसे डेंटाइन एक चीज है हमारे दांत में उसी तरह का एनामेल एक पार्ट होता है हमारे टूथ में ओके okay, पहला बात इतना ध्यान रखो तो एनामेल के बारे में क्या याद रखना है आप लोगों को क्या समझना है दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी हमारे बॉडी में जितने भी हार्डेस्ट सब्सटेंस जैसे बोन हो गया बोन से भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है एनामेल इतना याद रखो देन कहा से ये सीक्रेट होता है जैसे तुम्हारा ओडोन्टोब्लास्ट सीक्रेट हुआ था तुम्हारा डेंटाइन उसी तरह से एमियो एमिलोब्लास्ट ओके एमिलोब्लास्ट सीक्रेट होता है हमारा एनामेल एंड इसका जो ओरिजिन है दैट इज एक्टोडर्मल मतलब ये एक्टोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिन हुआ है क्लियर है गाइज क्या क्या मैंने अभी तक बताया डेंटाइन के बारे में बताया कि ये मेजोडर्मा ओरिजिन है और ये ओडोन्टोब्लास्ट से आपका सीक्रेट होता है एंड ये जो तुम्हारा कैल्सियम फॉस्फेट एंड कैल्सियम क्लोराइड से बनता है एंड ये कवर करता है हमारा क्राउन को ओके गाइज एंड एनामेल के बारे में क्या पढ़े एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी एंड दिस इज सीक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट एंड द ओरिजिन ऑफ दिस वन इज एक्टोडम वन मोर थिंग यू हैव टू नो इज एनामेल इज मेड अप ऑफ मोर अमाउंट ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट एंड कैल्सियम फॉस्फेट देखो हालांकि डेंटाइन भी बना, बना है आप लोगों का कैल्सियम कार्बोनेट कैल्सियम फॉस्फेट से बट एनामेल जो है ज्यादा नंबर ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट है कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है मेनली इसका जो जो केमिकल कंपोनेंट दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ओके आई होप इतना बातें आप लोगों को समझ में आया होगा चलो आगे चलते हैं ओके दांत के अंदर बच्चों दांत के अंदर मान लो ये हमारा दांत है दांत के अंदर ऐसे एक कैविटी होता है जिसके थ्रू से जिसके थ्रू से ब्लड वेसल वगैरह ऐसे एंटर किए होते हैं हमारे दांत को ठीक है सो ये जो कैविटी है दांत के अंदर जो एक छोटा सा कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं पल्प कैविटी ओके जस्ट वेट फॉर सम टाइम सब कुछ दिखाऊंगा बच्चों बस अभी मैं जितना जितना नाम बता रहा हूँ जितना जितना वर्ड जैसे कि डेंटाइन बताया क्राउन बताया नेक बताया इनामेल बताया अभी बता रहा हूँ पल्प कैविटी ये सब वर्ड दिमाग में भर्ती करते रहो बाकी मैं तुम लोग को अच्छे से सबको समझा दूंगा ओके चलो ए स्मॉल कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द टूथ इज कॉल्ड पल्प कैविटी क्या बोला मैंने 
एक दाग के अंदर छोटा सा कैविटी होता है खाली स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं पल्प कैविटी बोलते हैं विच इज फील्ड विथ पल्प पल्प मतलब क्या है नर्व प्रेजेंट होता है ब्लड प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है तो इसके थ्रू से हमारा पल्प कैविटी के थ्रू से नर्व सप्लाई होता है इसके अंदर ब्लड वेसल जाता है एंड ब्लड वेसल के थ्रू से ब्लड यहाँ पे सप्लाई होता है दांत को हमारे सो so योर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ऐसा कौन सा चीज है जिसके थ्रू से हमारे दांत को हमारा ब्लड सप्लाई होता है एंड न्यूरल कंट्रोल होता है दैट इज पल्प कैविटी ओके समझ में आ गया है ये क्वेश्चन बन सकता है ओके एंड लाइन बाय ए लेयर ऑफ ऑडोटो ब्लास्ट तो इसके चारों तरफ और एक लेयर होता है ठीक है जैसे मैं दिखा दे रहा हूं अभी यहाँ पे आप लोगों को तो यहाँ पे एक ऐसे लाइनिंग होता है बच्चों इसके चारों तरफ ऐसे लाइनिंग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं ओडोंटो ब्लास्ट और ये ओडोंटो ब्लास्ट और कुछ नहीं है बच्चों आपका डेंटाइन है डेंटाइन का पार्ट लाइनिंग होता है समझ में आ गया ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं ओके okay, आप देखो आपको मैं तुम लोगों को पूरा डिटेल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपका टूथ का सो कम एंड सी हियर सो हियर यू हैव द फर्स्ट द मोस्ट एक्सपोज पार्ट देखो यहां पे जो दिख सकते हो यहां से लेकर यहां तक ये यह जो एक्सपोज पार्ट है इसको क्या बोलते हैं क्राउन बोलते हैं जो बोला गया था एंड मिडिल पार्ट देखो छोटा सा पार्ट यहां से लेकर यहां तक दिस पार्ट जो कि मिडिल पार्ट है इसको हम नेक बोलते हैं एंड बाकी रिमेनिंग जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है जो कि एम्बेडेड है तुम्हारा जो सॉकेट में उसको हम बोलते हैं रूट ओके यहां पे देख सकते हो आप एनामेल का स्ट्रक्चर यू कैन सी द एनामेल स्ट्रक्चर ये देखो ये जो तुम्हारा इतना पार्ट है ये तुम्हारा आपका है दिस इज एनामेल सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस ओके दिस इज द हार्डेस्ट सबस्टांस ओके गाइज देन ये इसके नीचे एनामेल के नीचे तुम्हारा प्रेजेंट है यहां पे देख सकते हो डेंटाइन ओके डेंटाइन का पोजीशन समझ में आ गया बच्चों यहां पे हमको मिल जाएगा ये हमारा डेंटाइन है ओके गाइस क्लियर देन अब देखो हमारे दांतों के चारों तरफ गम होता है है ना ऐसे दांतों के चारों तरफ गम होता है यहां पर देख सकते हो ये गम है इसको हम जिंजीवा बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको जिंजीवा बोलते हैं ओके ये जिंजीवा हमारा रूट को कवर करता है ओके नेक एंड रूट को कवर करता है जिंजीवा कवर रूट एंड नेक ओके क्या क्या चीज को कवर कर रहा है हमारा जो गम है दैट कवरिंग द रूट एंड नेक ऑफ द टूथ ओके गाइस, देन ये डेंटाइन हो गया एनामेल हो गया और जिंजीवा हो गया एंड ये जो डिप्रेशन पार्ट है इसको हम जिंजीवाल सलसस बोलते हैं ठीक है अब देख सकते हो यहाँ पे पल्प इन पल्प कैविटी ओके ये देखो यहां पे जो हमारा कहा से मैं बता रहा हूं एक मिनट रुक जाओ बस कलर चेंज करने दो मुझे ये जो है ये जो मैं ब्लैक में दिखा रहा हूं आप लोगों को दिस वन ओके इतना सारे जो चीजें हैं ये क्या है बच्चों दिस इज पल्प एंड पल्प कैविटी ये जो तुम्हारा पल्प कैविटी है ये और इसके अंदर पल्प है पल्प क्या है तुम्हारा नर्व है तुम्हारा ब्लड वेसल से देखो यहाँ पे वैन देख सकते हो ब्लू कलर में यहाँ पे जो रेड कलर है ये तुम्हारा ब्लड कैपिलारी हो सकता है या तुम्हारा आर्टेरी हो सकता है और ये जो तुम्हारा येलो कलर में दिखाया गया है ये नर्व है गाइस ओके क्लियर है इतना बात पल्प कैविटी के बारे में समझ में आ गया होगा अब देखो और एक चीज मैं बताता हूं ये जो सीमेंटम है ये देखो व्हाइट कलर में यहाँ पे एक सीमेंटम है ठीक है गाइज लेट मी सो यू ओके यहाँ पे देखो एक सीमेंटम है व्हाइट कलर में एक सीमेंटम है ओके ये जो सीमेंटम है वो क्या कर रहा है आपको ज्वाइंट करने में हेल्प कर रहा है बच्चों ओके चलो एक एक करके मैं समझाता हूं ठीक है जस्ट वेट फॉर मिनट सो द नाजाल सॉरी 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 द बेसाल द बासाल पार्ट ऑफ द टीथ दैट इज नेक एंड रूट आर कवर्ड बाय द गम्स दैट इन है जिंजीवा मैंने क्या बोला अभी जो हमारा जिंजीवा सल्सस है और द उसके नीचे जो जिंजीवा है दैट कवर द रूट एंड नेक ओके रूट एंड नेक को कवर कर रहा है चलो और क्या चीजें बताते हैं कहा चला गया जस्ट ए मिनट गाइस मेरा स्लाइड थोड़ा
थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बच्चों जस्ट मिनट ओके अब देखो मैं आप लोगों को और बहुत सारी चीजें अभी समझाने वाला हूं ओके सो यहां पे देख सकते हो हमारा सीमेंटम जो है सीमेंटम का काम क्या है ये तुम्हारा टूथ को एंड आपका गम जो है गम के साथ जुड़ने में हेल्प करता है कनेक्टिव सीमेंट का काम क्या होता है बच्चों अगर सीमेंट का बात करोगे तो दो ब्रिक्स को लेकर ज्वाइन करने का काम होता है ठीक उसी तरह सीमेंटम का भी काम वही है ओके देन आते हैं हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज रूट कैनाल रूट कैनाल क्या है गाइज रूट कैनाल देखो यहाँ पे जो हमारा जो हमारा जो रूट है रूट एक कैनाल के तरह इधर पे आया है जिसके थ्रू से तुम्हारा ब्लड वेसल नाव सब कुछ सप्लाई हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज रूट कैनाल एक कैनाल है जिसके थ्रू से आपका ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई नर्व का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे रूट कैनाल देन यहाँ पे आप सक, देख सकते हो ऐसे एक छोटा 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 एलिव्यूली जैसा बोन है इसको बोल सकते हैं हम एलिव्यूलर बोन ओके देन यहाँ पे देख सकते हो एक ऐसे फाइबर जैसा स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं पेरी पेरी ओडोंटल लेगामेंट क्या बोलते हैं इसको पेरी ओडोंटल लेगामेंट देन तुम्हारा यहाँ पे एपिकल फोरामेन है जो कि एक तुम्हारा बोन का ऐसे रेज फॉर्म है ओके देन यहाँ पे देख सकते हो आप नर्व एंड ब्लड सप्लाई हो रहा है थ्रू द पल्प कैबिटी आपका जो इंपोर्टेंट पार्ट है पार्ट है हमारा यहाँ पे याद रखने का क्या क्या पार्ट है दैट इज क्राउन अपर पार्ट एंड नेक एंड रूट एंड और क्या है एनामेल डेंटाइन के बारे में जानना है जिंजिवा के बारे में जानना है पॉल कैविटी एंड सीमेंट ऑफ रूट कैनल इतने बारे में अगर समझ गए हो तो दैट्स एन ऑफ फॉर योर नीट एम्स एंड जिम्बर एग्जाम गाइज सो लेट्स मूव अट ओके चलो आगे चलते हैं सो so नाउ आते हैं हमारा जो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज टंग ओके क्या है ये हमारा टंग सो so, टंग जो है उसका जो पहला सेप है बच्चों दैट इज ट्राइंगुलर ओके दैट इज ट्राइंगुलर देख सकते हो ये ऐसे ट्राइंगल जैसा है सो द स्ट्रक्चर ऑफ द टोंग इज ट्राइंगुलर ओके देन ये एक फ्लैसी ऑर्गान है पहले मैं बता देता हूं एक फ्लैसी ऑर्गान मतलब एक पहला तो एक मसल है गाइज ठीक है क्योंकि इसको हम मूव करा सकते हैं हमारे हिसाब से तो इसीलिए इसको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है ओके हमारा टंग क्या है स्केलेटल मसल है एंड दिस टंग इज कनेक्टेड विथ ए बोन दैट बोन इज नोन एज हाइवाइड बोन वेरी वेरी इंपोर्टेंट गाइज कौन से बोन से कनेक्टेड होता है हाइवाइड बोन से कनेक्टेड रहता है ओके okay, गाइज एज इट इज कनेक्टेड विथ द बोन दैट दैट इज वाई दिस टंग इज नोन एज स्केलेटल मसल ओके और स्केलेटल मसल क्यों है क्योंकि हम इसको अपने तरह अपने हिसाब से अपने कंट्रोल से इसको मूव करा सकते हैं कंट्रोल करा सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो जहां पे भी जैसे चाहो ये इसको मूव करा सकते हो सो दिस इज वेरी मच इंपोर्टेंट ऑर्गेन ओके देखो अपर सरफेस हैज प्रोजेक्शन ओके यहां पे अगर टोंग में देखोगे आ, आ, अगर आप लोग अपना टोंग को बाहर लाकर मिरर में देखोगे तो यहां पे ऐसे छोटा 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 प्रोजेक्शन होता है बच्चों ओके छोटा 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 प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं पापीले क्या बोलते हैं इसको पापीले छोटा 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 प्रोजेक्शन जो हमारा टोंग में होता है उसको हम क्या बोलते हैं पापीले बोलते हैं गाइज ओके okay, ये पापीले छोटा 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 जो रेज है जो प्रोजेक्शन है देखो अपर सरफेस में होता है लोअर सरफेस में नहीं होता मतलब ऐसे करोगे तो अपर सरफेस में ही आप लोगों को दिखेगा पापीले और पापीले में कुछ टेस्ट बर्ड होता है नॉट इन द एवरी पापीले बट सोम ऑफ द पापीले हैव टेस्ट बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स का मतलब क्या है ये जो टेस्ट बर्ड्स है दे केन टेस्ट ओके खाने का टेस्ट कर सकते हैं सार टेस्ट स्वीट टेस्ट सॉल्टी टेस्ट ये सब टेस्ट कर सकते हैं हमारा जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ओके और टोंग का और एक काम क्या है दैट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ओके हमारा जो फूड खाते हैं जो खाना खाते हैं उस फूड को मिक्स करता है सलाइवा के साथ सो so, क्या क्या मैंने बोला पहला बात आप लोगों को समझ में ध्यान में रखना है पहला सेप ऑफ द टोंग इज ट्राइंगुलर ओके इट्स ए फ्लैसी ऑर्गन एंड इट इज ए मस्ट स्केलेटल मसल सेकेंड बात इट इज स्केलेटल मसल एंड अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज प्रोजेक्शन हुई चीज नॉन एज पापिले थर्ड बात ये समझ में आना चाहिए एंड पापिले में आपका कुछ कुछ टेस्ट बर्ड होता है ये चौथा नंबर बात है एंड पांचवा बात ये है कि टंग का काम होता है फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करना 
एंड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो स्टार मार्क यहां पे मैंने दिया है दैट टोंग इज कनेक्टेड विथ कनेक्टेड विथ हाईवेट बोन ओके गाइज सो दिस इज ऑल अबाउट योर टोंग क्लियर है गाइज ओके okay, चलो एक मिनट जाओ बस तो so, अब देखते हैं गाइस क्या है यहां पे चीजें ओके सो अब देखते हैं टोंग टोंग में देखो यहां पे आप लोग देख सकते हो यहां पे आपका पापिले प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है पापिले देखो यहां पे छोटा छोटा जो रेज स्ट्रक्चर है यहां पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया विजिबल हो रहा है बच्चों ये जो छोटा छोटा रेज स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं पापीले इसी में ही आपका टेस्ट बर्ड होता है तो क्या क्या चीजें होता है देखो पहला बात हम टोंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ठीक है क्या क्या मैंने जितना चीजें बताया है उससे भी आगे क्या क्या चीजें हैं टोंग इज फ्रीली मोबाइबल ये तो अभी हमने बता दिया कि टोंग इज फ्रीली मोबाइबल देन इट इज इज मस्कुलर इट हैज मस्कुलर सेंस ओके क्योंकि ये मस्कुल मसल है अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओवरऑल कैविटी बाय अ फोल्ड टीशू कॉल फ्रेनुलम ओके गाइज देखो ध्यान से सुनो ये बात को ठीक है देखो टोंग इज फ्रीली मोबेबल एंड मसलर ऑर्गन कोई चीज अटैच द फ्लोर ऑल ओवरऑल कैविटी हमारा जो ओवरऑल कैविटी है ओवरऑल कैविटी में अटैच होता है बाय फोल्ड टिश्यू कॉल्ड फ्रेनुलम इसी फ्रेनुलम को हम लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं क्योंकि हमारा ये टोंग है दैट हेल्प इन द लैंग्वेज फॉर्मेशन सो जो फ्रेनुलम के साथ रहता है उसको हम लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं तो लिंगुअल फ्रेनुलम कैसे होता है देखो अगर आप आ करोगे एंड जो हमारा टोंग है ऊपर करोगे ऐसे ऊपर की तरफ करोगे तो वहां पे एक चीज ऐसे अगर ऐसे मान लो ये टोंग को ऊपर किया जा रहा है ठीक है तो ये आपका माउथ है ऊपर से ये टोंग है तो यहाँ पे एक ऐसा कनेक्टेड रहता है इसी कनेक्शन को इसी के साथ हमारा और जो हमारा टोंग है कनेक्टेड रहता है इसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम क्या बोले इसको लिंगुअल फ्रेनुलम क्लियर है गाइस दिस इज नोन एज लिंगुअल फ्रेनुलम ओके नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं देखो द अपर सरफेस ऑफ द टोंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल पापीले अभी मैंने बताया इसके बारे में सम ऑफ द हुई बियर्स टेस्ट बर्ड्स तो इनमें से कुछ चीजें जो है कुछ पापीले जो होते हैं जिनके पास होता है आपका टेस्ट बर्ड्स ओके गाइज चलो आगे चलते हैं ओके okay, यहाँ पे आपका पूरा बिल्कुल स्ट्रक्चर है आपका टोंग के बारे में जो हम अभी देखेंगे पापीले ओके इन ह्यूमन द टोंग बियर्स थ्री टाइप्स ऑफ पापीले ओके बेसिकली चार तरह का पापीले होता है बट ह्यूमन फिजिक्स में तीन होता है ओके okay, तो क्या क्या वो तीनों है उसको डिस्कस करेंगे ठीक है गाइस चलो पहला है फॉन्जी फॉर्म पापीले जो कहा पे प्रेजेंट होता है देखो यहाँ पे देखो ये जो स्टार मार्क दिख रहा है आप लोगों को इसी स्टार मार्क के पास में ये जो स्टार मार्क है ना यहीं पे आप लोगों का यहाँ पे आपका फंजी फॉर्म पापिले होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पोजीशन ऑफ द फंजी फॉर्म पापिले इज एंटेरियर मार्जिन एंड टीप ऑफ द टंग देखो ये तुम्हारा एंटेरियर है तुम्हारा है कि नहीं एंटेरियर मार्जिन और ये बोल सकते हो टीप ऑफ द टंग में फंजी फॉर्म पापिले होता है चलो नेक्स्ट वन ठीक है नेक्स्ट इज फिलीफॉर्म पापिले दैट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टंग तो इसका पोजीशन देखते हैं कहां पे है बच्चों यहां पे देखो सो मिडिल पार्ट मिडिल सरफेस में आपका यहां पे आपको मिल जाएगा फिलीफॉर्म पापिले क्लियर है गाइस देन देन लास्ट वन दैट इज सरकम वेलेट पापिले व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द टंग तो देखो कहां पे है ये देखो स्टार मार्क जहां पे नहीं मिल रहा है उसी में आपका सर्कम वेलेट मिलता है तो कहां पे मैं बिल्कुल एग्जैक्टली दिखा देता हूं आप लोगों को ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा ऐसे राउंड राउंड करके ये आपका सर्कम वेलेट पापीले है गाइज ये क्या है हमारा सर्कम वेलेट पापीले है ओके जो कि प्रेजेंट आपका बेस इसको हम बेस बोल रहे हैं ओके इधर हम बोल रहे हैं टीप बोल रहे हैं टंग को सो बेस में हमारा सर्कम वेलेट पापीले है 
एंड हमारा सरफेस मिडिल सरफेस में फिलीफम पापिले है एंड तुम्हारा टिप ऑफ द टंग और द मार्जिन ऑफ द टंग में क्या प्रेजेंट है फंजीवम पापिले है तो अभी देखो मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों को टंग का कौन से पार्ट में कौन सा टेस्ट आता है ठीक है कौन से पार्ट में कौन सा टेस्ट आता है ये पार्ट जो है दिस देखो मैं यहां पे जो ब्लू ब्लू बना रहा हूं ये पार्ट इस पार्ट में आपको खट्टापन का टेस्ट आएगा कौन सा टेस्ट आएगा खट्टापन का टेस्ट आएगा ओके अब देखो और चीजें बताता हूं और कहां कहां पे क्या क्या चीजें होता है उसके बाद उसके थोड़ा सा नीचे यहां पे, ओके गाइस यहां पे देख सकते हो यहां पे रेड कलर में जो बता रहा हूं इसमें आपको सल्टी सल्टी टेस्ट आएगा नमक नमकीन नमकीन ओके देन मिठाई का टेस्ट कहां पे आता है बच्चों देखो ध्यान से मिठाई का टेस्ट आता है हमारा यहां पर टीप ऑफ द टंग में यहां पर आपका मिठाई का टेस्ट आता है Here you will get the sweet taste. Okay, guys. Okay. और तुम्हारा bitter taste कहाँ पे आता है? Bitter तुम्हारा यहाँ पे bitter taste यहाँ पे आता है. Okay. You will get the bitter taste here. Okay. This is bitter. Okay. अब मुझे बताओ जो तीखा पन होता है बच्चों जो तीखा है मिर्ची खाते हैं क्या वो टेस्ट है ठीक है मुझे कमेंट में बताना कि वो टेस्ट है कि नहीं है अगर टेस्ट है तो कहां पे टेस्ट करेंगे उसको अगर टेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं ठीक है गाइज बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ओके चलो आगे चलते हैं ओके नाउ हियर इज ए इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट टोंग क्या बोला है देखो ध्यान से सुनो टंग एक्ट एज यूनिवर्सल टूथब्रश ओके टंग एक्ट एज यूनिवर्सल टूथब्रश एंड हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड टेस्ट डिटेक्शन डी ग्लूटिशन एंड स्पीकिंग क्या क्या चीजें में आप लोगों का काम कर रहा है पहला तो ये एक्ट कर रहा है यूनिवर्सल टूथब्रश के हिसाब से यूनिवर्सल टूथब्रश मतलब आप अपना दांत में कुछ लग गया होगा तो ऐसे ऐसे निकाल देते हो चिकन खाए होगा तो कुछ लग गया होगा दांत में तो हमारा जीव जो टांग से ही आप उसे साफ करते हो पहला बात ठीक है ये ये हो गया आपका फर्स्ट थिंग ओके सेकेंड थिंग मिक्सिंग सलावाई विथ फूड हमारा जो सलाइवा निकलता है सलीवरी ग्लांस से उस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है कौन टोंग देन टेस्ट डिटेक्शन करता है थर्ड बात डिग्लिटेशन मतलब निगलने में हेल्प करता है खाने को अंदर बॉडी मतलब जो फेरिंग से जो इसोफेगस है इसोफेगस में निगलने के लिए हेल्प करता है हमारा टोंग सो so, इसको हम क्या बोलते हैं डी ग्लूटेशन एंड बातें करने के लिए स्पीकिंग करने के लिए क्या अपने टोंग को बिना हिलाए बिना मूव करे क्या बात कर सकते हो टेलमी गाइज तो स्पीकिंग में भी हेल्प करता है तो कितना बातें बताया गया आप लोगों को इट एक्ट एज यूनिवर्सल टूथब्रश हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड एंड टेस्ट डिटेक्शन टेस्ट तुम्हारा अभी मैंने बताया कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सा टेस्ट आता है डिग्लिटेशन मतलब खाने के निगलने के लिए हेल्प करता है एंड बातें करने के लिए स्पीकिंग करने के लिए हेल्प करता है ओके गाइज तो चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ओके ऑडोंटो ब्लास्ट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है ऑडोंटो ब्लास्ट ध्यान याद करो डेंटाइन सीमेंट इनामेल और प्री पेरीडोंटल मेम्ब्रेन क्या करता है बच्चों सिंपल सा बात है आंसर इजी और डेंटाइन डेंटाइन ही आपका ऑडोंटो ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है ओके okay? ये हमने पढ़ा है ओके सो डेंटाइन इज द करेक्ट आंसर ओके और एक क्वेश्चन करते हैं यूविला उबुला क्या है उबुला क्या है ओके यूविला इज ए पार्ट ऑफ डे स्टोंग सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट एंड एपिग्लोटिस किसका आंसर है ये सिंपल सा बात है सॉफ्ट पैलेट आपको याद होगा ऐसे आपका मैं बता देता हूं इसको ठीक है अगर मान लो हमारा यहां पे नोज है चिंटू का और ये तुम्हारा माउथ है ओके इस तरह से था तो यहां पे आपका क्या था बकाल कैविटी था ओके तो बकाल कैविटी का पहला पार्ट को हम क्या बोलते थे हार्ड पैलेट ओके जो पैलेट तुम्हारा आपका डिवाइड कर रहा था नाजाल कैविटी एंड ओरल कैविटी को तो पहला पार्ट फ्रंटल पार्ट को हम हार्ड पैलेट बोलते थे एंड बैक पार्ट को इसको हम क्या बोलते थे सॉफ्ट पैलेट इसी सब पैलेट के साथ 
ओके इसी शॉर्ट पेलेट के साथ यहाँ पे आपका इविला जो है हैंग हो रहा था ओके तो समझ में आ गया किसका पार्ट है हार्ड पेलेट है कि शॉर्ट पेलेट है शॉर्ट पेलेट का पार्ट है हमारा इविला ओके दिस इज सो सिंपल गाइस चलो आगे चलते हैं जस्ट मिनट गाइस Just wait for a minute. So, चलो आगे चलते हैं गाइज ओके क्या क्या चीजें अभी मैंने बताया आप लोगों को ओके सो जितना भी चीजें मैंने टूथ के बारे में सब कंप्लीट हो गया टोंग के बारे में सब कंप्लीट हो गया है ठीक है अभी देखते हैं पेरिंग्स एंड इसोफेगस के बारे में ठीक है पेरिंग्स एंड इसोफेगस के बारे में अभी डिटेल स्टडी करेंगे ठीक है गाइज चलो स्टार्ट करते हैं सो so, पहला देखेंगे हम फेरिंग्स फेरिंग्स कहाँ पे होता है गाइज पहले मैं एक डायग्राम बना के आप लोगों को समझाता हूँ फेरिंग्स कहाँ पे क्या होता है चलो तो हमारे पास मान लो ये चिंटू है ठीक है ये तुम्हारा हो गया उसका नोज ये हो गया आपका माउथ एंड ये हो गया ओके okay. तो यहाँ पे माउत का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये बकाल कैविटी होता है ठीक है और आपका यहाँ पे होता है नाजल कैविटी ओके नाजल कैविटी आगे जाता है और तुम्हारा बकाल कैविटी आगे जाकर यहाँ पे मिलते हैं फेरिंग्स बोला जाता है ओके इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं जहां पे तुम्हारा बोध एयर भी आता है नाजल केविटी से ओके एंड तुम्हारा बकाल केविटी से फूड आता है तो आपको नीट के लिए इतना बात रखना होगा कि फेरिंग्स जो होता है दैट इज द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर ओके इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कितने तरह का फेरिंग्स होता है कितना पार्ट्स होता है फेरिंग्स का सब कुछ डिटेली स्टडी करेंगे ओके okay, अब देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये है आपका नेजाल कैविटी ठीक है ओके okay, यहाँ पे आगे फ्रंटल में हार्ड के भी हार्ड पेलेट होता है सब पेलेट होता है ये आपका टोंग दिखाया गया है यहाँ पे ठीक है गाइस ओके okay, चलो इसी में हम अभी देखेंगे पेरिंग्स के बारे में चलो सो so, ये जो पार्ट येलो कलर में जो डिटेक्ट हो रहा है ऐसे जो येलो कलर में डिटेक्ट हो रहा है दिस इज द पार्ट वॉट वी कॉल पेरिंग्स इज ओके देन इसी को यही पार्ट को हम पेरिंग्स बोल रहे हैं ठीक है गाइज फेरिंग्स में क्या क्या होता है देखो द ओवरऑल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट फेरिंग स्विच सरफेस कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया गाइज कि ये जो हमारा बकाल कैविटी है ओके okay, और ओवरऑल कैविटी दैट लीड्स इनटू ए शॉर्ट फेरिंग विथ सॉफ्ट एज कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर फूड एंड एयर के लिए काम करता है देखो यहाँ पे आपका बकाल कैविटी है तो यहाँ से फूड आएगा यहाँ से आपका नजर कैविटी है तो यहाँ से एयर आएगा तो दिस इज वॉट पेरिंग इज ओके चलो आगे चलते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं देखो थोड़ा सा मैं ये सारा इरेज कर देता हूं जितना भी इंक है स्लाइड में ओके चलो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्टेड होता है आपका फेरिंग्स के साथ ठीक है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होता है अभी देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड आता है आपका एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपका एयर आता है हमारा फेरिंग्स में दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर ओके गाइस अब देखते हैं पूरा टोटल पार्ट्स ऑफ द हमारा जो फेरिंग्स का करेंगे अभी ठीक है देखो इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स बेसिकली आपका जो फेरिंग्स होता है तीन पार्ट से डिवाइडेड है ओके क्या क्या है पहला है नाइजो फेरिंग्स लाइज एव द सॉफ्ट पेलेट ओके पहला क्या है गाइज नाइजो फेरिंग्स ओके क्या है नाइजो फेरिंग्स इट इज लाइज एब द सॉफ्ट पेलेट ये आप लोगों को याद रखना होगा कि कहां पे नाइजो फेरिंग्स प्रेजेंट होता है इट इज लाइज एब द सॉफ्ट पेलेट सॉफ्ट पेलेट कहा है बच्चों ये हमारा है सॉफ्ट पेलेट ओके सॉफ्ट पेलेट के जस्ट ऊपर है हमारा नाइजो फेरिंग्स यहां पे देखो नाइजो फेरिंग्स का ये दिखा रहा है दिस इज नाइजो फेरिंग्स 
ठीक है गाइज चलो देखो यहां पे येलो कलर में बिल्कुल डिटेक्ट कर रहा है कि नाइजो फेरिंग का प्लेस कहां पे है ओके नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ फेरिंग्स दैट इज ओरो फेरिंग्स व्हाट इज व्हाट इज दैट ओरो फेरिंग्स एंड दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स जो तीन पार्ट है हमारा फेरिंग्स का सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज नाइजो फेरिंग्स व्हिच इज प्रेजेंट अबव द सॉफ्ट पैलेट एंड द मिडिल वन दैट इज द सेकंड वन व्हिच इज नोन एज ओरो फेरिंग्स यहां पे देख सकते हो बच्चों ओरो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर ओके ओरो फेरिंग्स कहां पे है येलो कलर में आप लोगों को पूरा बिल्कुल डिटेक्ट हो रहा है कहां पे ओरो फेरिंग्स प्रेजेंट है ओके देन कम टू द थर्ड वन थर्ड वन इज नोन एज लेरिंजो फेरिंग्स द लोअर पार्ट यहां पे रेड कलर में आ गया लेरिंजो फेरिंग्स क्लियर है गाइस ओके येलो कलर में देख सकते हो कहां पे आपका लेरिंजो फेरिंग्स प्रेजेंट है तो मैं और एक बार आप लोगों को और डिटेली बता देता हूं तो हमारे पास तीन पार्ट है फेरिंग्स का ओके यहां पे लिख देते हैं फेरिंग्स एज थ्री पार्ट वन इज योर नेजो फेरिंग्स सेकेंड इज योर ओरो फेरिंग्स थर्ड इज योर लेरिंजो फेरिंग्स ओके तो यहां पे देख सकते हो ये आपका है नेजो फेरिंग्स जो कि शॉर्ट पैलेट के जस्ट एबो प्रेजेंट है देन मिडिल पार्ट है आपका ओरो फेरिंग्स एंड लोअर पार्ट है आपका ये जो वायलेट कलर में है ना ये वायलेट कलर में जो है आपका लेरिंजो फेरिंग्स ओके इतना बात ध्यान में रखना चलो आगे चलते हैं क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं जस्ट इरेज करता हूं ओके ओके क्या लिखा है यहां पे बच्चों देखो एक चीज अस्टासियन ट्यूब फ्रॉम द मिडिल एयर कैबिटीज ओपन इन टू द नेजो फेरिंग्स एक ट्यूब होता है बच्चों ठीक है एक ट्यूब होता है अगर यहां पे हमारा कान है मान लो ये हमारा कान है इस कान से कान का जो मिडिल ईयर होता है मान लो ये मिडिल ईयर है ठीक है सपोज मान लो ये मिडिल ईयर है तो इसी मिडिल ईयर से एक ट्यूब आता है हमारा नाजो फेरिंग्स में एक ट्यूब आता है उस ट्यूब का नाम है अस्टासियन ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है गाइजिए अस्टासियन ट्यूब ओके सो क्या मैंने बोला कान के मिडिल ईयर जो होता है देखो तीन ईयर मतलब इनर मिडिल एंड आउटर ईयर होता है तो मिडिल ईयर से एक ट्यूब आता है आपका नाजा नाजो फेरिंग्स में उस ट्यूब को बोलते हैं ऑस्टासियन ट्यूब ओके समझ में आ रहा है अब देखो ऑस्टासियन ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है बच्चों आप तो नाक से ब्रीदिंग तो करते ही करते हो सुने हो नाक से ब्रीदिंग करना कभी कभी आप अस्टासियन ट्यूब से भी ब्रीदिंग कर सकते हो बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट है गाइज मैं इसके बारे में जब ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तभी आप लोग को डिटेली समझाऊंगा कि अस्टासियन ट्यूब से कैसे आप ब्रीदिंग कर सकते हो ओके सो हाउ यू कैन टेक एयर थ्रो दिस अस्टासियन ट्यूब ओके गाइज आई होप ये अस्टासियन ट्यूब समझ में आया होगा थोड़ा बहुत क्लियर है गाइज और ये आपका नीट में क्वेश्चन आता है ऑस्टेशियन ट्यूब से बोलता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जब हम आ, हमारा जो नाक है नोज पार्ट को रेस्पिरेटरी सिस्टम को छोड़कर कौन से ऐसे पार्ट है जिसके थ्रू से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं दैट इज अस्टासियन ट्यूब ओके गाइस चलो आगे चलते हैं देन एक एक करके एक एक करके हम पढ़ेंगे नाजो फेरिंग्स के बारे में तो पल्ले अभी हम क्या करेंगे लेरिंजो फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है लेरिंजो फेरिंग्स के थ्रू से आपका ट्राकिया में एयर जाता है क्या जाता है लेरिंजो फेरिंग्स के थ्रू से आपका ट्राकिया जाता है और ग्लटिस के थ्रू से आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया था याद करो हमारा मान लो ठीक है और एक चीज बढ़ाता हूं फिर डायग्राम बनाता हूं आप लोगों के लिए जस्ट एंड आई एम सॉरी ओके आई एम सॉरी गाई एम सॉरी तो लेरिंजो फेरिंग से आपको ट्राकिया में आपका एयर जाता है ठीक है थ्रू द ग्लॉटिस देखो मैं बताऊंगा ये क्या क्या चीजें हैं इसको पहले पढ़ लेते हैं ये सेंटेंस को ठीक है गाइस ओके ए कार्टिलाजिनस फ्लाप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वालोइंग अब देखो ध्यान से सुनो ये मान लो हमारा चिंटू है गाय चिंटू का नाक चिंटू का माउथ चिंटू का नेक ओके ये हमारा बकाल कैविटी ये नाजो फेरिंग्स सॉरी नाजल कैविटी ओके ये हमारा फेरिंग्स एंड फेरिंग्स के बाद यहाँ पे आपका एक वॉइस बॉक्स आता है और यहाँ पे आपका एक ट्राकिया जाता है ठीक है दिस इज ट्राकिया ओके मैं इसको और डिटेली बता रहा हूं आराम से आराम से करेंगे आई थिंक इट इज समाओ स्पीड ओके चलो यहाँ पे बनाता हूं आराम से ओके okay? मान लो ये हमारा चिंटू जी है 
चिंटू का नाक बहुत ही असुंदर बन रहा है और इसका ये नेक है ओके ये है हमारा बकाल कैविटी ये है हमारा नाजाल कैविटी ओके इतना बात जानते हो दिस इज बकाल कैविटी एंड दिस इज नाजाल कैविटी और बकाल कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं ओवरऑल कैविटी बोलते हैं अब देखो ये हमारा फेरिंग्स है गाइज अभी अभी पढ़े हम फेरिंग्स फेरिंग्स के आगे जाओगे तो यहाँ पे लास्ट पार्ट जो है लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं दर इज नोन एज लेरिंजो फेरिंग्स क्या बोलते हैं लास्ट पार्ट को लेरिंजो फेरिंग्स बोलते हैं ओके गाइज फिर ये जो हमारा फेरिंग्स है आगे जाकर बच्चों दो ट्यूब में बट जाता है ओके ऐसे दो ट्यूब में बच जाता है तो एंटेरियर पार्ट में जो ट्यूब बनता है उसको हम ट्राकिया बोलते हैं जिसके थ्रू से आपका एयर पास होता है तो इसी ट्राकिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों अदरवाइज विंड पाइप भी बोल सकते हैं क्या बोलते हैं इसको विंड पाइप भी बोल सकते हैं ट्राकिया को ओके okay? एंड पीछे वाला जो पोस्टेरियर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं आप लोग इसको जानते हो बच्चों दिस इज नोन एज इसोफेगस क्या है ये दिस इज इसोफेगस ओके क्लियर है अब देखो आपके ट्राकिया के ऊपर में एक ओपनिंग है बच्चों इसी ओपनिंग में एक बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं लेरिंग्स जहां पे आपका साउंड प्रोड्यूस होता है ओके लेरिंग्स में आपका साउंड प्रोड्यूस होता है इसलिए इसको साउंड बॉक्स बोला जाता है ओके साउंड बॉक्स बोला जाता है अदरवाइज इसको वॉयस बॉक्स भी बोला जाता है ये जो हमारा लेरिंग्स है लेरिंग्स में कुछ तार होते हैं बच्चों मतलब तार जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे तार जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि अगर हवा हम बाहर से लेंगे या अंदर लेंगे तो वहां पर ऐसे तार हिलता है उसी तार हिलने के वजह से वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है इसीलिए इसको हम वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स बोलते हैं तो ये जो ओपनिंग है लेरिंग्स का ये जो ओपनिंग है लेरिंग्स का इसको हम क्या बोलते हैं ग्लॉटिस बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको ग्लॉटिस ओके गाइस इसको क्या बोलते हैं हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं ग्लॉटिस के ऊपर आप लोग अगर देखोगे ग्लॉटिस के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर एक चीज होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एक मतलब कवरिंग uh, होता है इस तरह से अगर देखोगे तो एक कवरिंग होता है इसको हम क्या बोलते हैं गाइस एपी ग्लॉटिस क्या बोलते हैं इसको हम एपी ग्लॉटिस ओके सो ये जब हम लेरिंजो uh, फेरिंग्स से हमारा एयर आता है आपके फ्राकिया में आता है थ्रू द लेरिंग्स ओके ये जो हमारा कार्टिलाजिनस फ्लैप है देखो एपी ग्लॉटिस क्या है दिस इज ए कार्टिलाजिनस फ्लैप इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज ओके सॉरी सॉरी इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज ठीक है दिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज ओके दिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज ओके तो ये जो एपिग्लॉटिस है एपिग्लॉटिस क्या करता है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस ड्यूरिंग फॉलोइंग जब हम खाना निगलते हैं तो फूड यहां से बकल के वीडियो से आता है अलग एक कलर से बनाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए ओके okay? तो हम जब फूड खाते हैं गाइज जब फूड खाते हैं तो यहां से फूड ऐसे आके ट्राकिया में एंट्री होने से प्रिवेंट करता है और इसोफेगस में डाल देता है कौन एपीग्लॉटिस ओके सो लेरिंजो फेरिंग्स के थ्रू से आपका एयर आता है ग्लॉटिस में ग्लॉटिस से आपका ट्राकिया में एंटर करता है खाना ओके गाइज सॉरी खाना बोल रहा हूं एयर आई एम सॉरी गाइज दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ओके क्लियर है चलो आगे चलते हैं ओके इसको इरेज करता हूं सारा इंक जितना भी है ओके देन फेरिंग पोजेसेस वॉलेंटरी मसल टू एसिस्ट इन स्वालोइंग तो हमारा जो फेरिंग्स होता है फेरिंग्स में वॉलेंटरी मसल होता है वॉलेंटरी मसल मतलब हम ऐसे निगलने के लिए हेल्प करता है वो वॉलेंटरी मसल क्या है बच्चों वो कंट्रोल हो सकता है खुद से कंट्रोल हो सकता है ये क्वेश्चन बन सकता है फेरिंग्स में आपका वॉलेंटरी मसल होता है या इनवॉलेंटरी वॉलेंटरी का मतलब जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं ओके खुद खुद हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर चाहो तो फेरिंग से खाना बाहर ला सकते हो चाहो तो खाना फेरिंग से अंदर ले सकते हो सो फेरिंग पोजेसेस वॉलेंटरी मसल टू एसिस्ट इन स्वालोइंग ओके निगलने में खाना निगलने में हेल्प करता है हमारा वॉलेंटरी मसल विच इज प्रेजेंट इन द फेरिंग क्लियर है गाइज और क्या चीजें अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली एक एनिमेशन दिखा रहा हूं बहुत ही बढ़िया एनिमेशन है बच्चों यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हो एपिग्लॉटिस का फंक्शन ओके चलो मैं बता देता हूं ओके okay. Look, here we have epiglottis. Here we have epiglottis. 
जो कि देखो खाना को निगलने नहीं दे रहा होगा अब मैं इसको वीडियो दिखा रहा हूं और एक बार देखो एपिग्लॉटिस तुम्हारा यहां पे प्रेजेंट है जो कि खाना ये जो मेटेरियल है ये तुम्हारा फूड मेटेरियल है देखो इसोफेगस में चला जा रहा है एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है खाना को प्रिवेंट कर रहा है ट्राकिया में एंटर कराने में एंड उसको हेल्प कर रहा है इसोफेगस के थ्रू से जाने में तो इसीलिए हमारे बच्चों हमारे जो पेरेंट्स जो होते हैं खाने के टाइम में बात मत करो क्योंकि जब खाना खाएंगे तभी हमारा जो हमारा वॉयस बॉक्स है यहाँ पे वॉयस बॉक्स से जब हवा आएगा तो एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है ऐसे ओपन हो जाता है जिसकी वजह से खाना अंदर जा सकता है तो खाना जब अंदर जाएगा तो हमको खांसी होता है दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द वाई आवर पेरेंट्स टेल हॉस टू डू नॉट टॉक ड्यूरिंग ईटिंग टाइम ओके समझ में आ गया ओके okay, चलो आगे चलते हैं गाइस सो फेरिंग ये तो लेरिंग जो फेरिंग हो गया फेरिंग्स के बारे में क्या क्या है देखो फेरिंग से तुम्हारा फूड आता है इसोफेगस में ठीक है फेरिंग से आपका फूड आता है इसोफेगस में एंड लेरिंग जो फेरिंग से आवा, आ, आपका एयर आता है ट्राकिया में क्लियर है गाइस चलो ओके okay. देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा आप लोगों को टॉन्सिल के बारे में बताऊंगा जिसको आ, आपको याद रखना होगा ठीक है तो टॉन्सिल को हम लिम्फॉइड टिश्यू भी बोलते हैं टॉन्सिल और लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन द फेरिंग्स इंक्लूड क्या कौन कौन से टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स में देखो पहला फेरिंजियल टॉन्सिल और एडिनोइड बोला जाता है एंड एक पेयर ऑफ पैलाटाइन टॉन्सिल होते हैं एंड ए पेयर ऑफ लिंगवल टॉन्सिल होते हैं तो आप लोग को तीन चीजें याद रखना होगा एक तो फेरिंजियल टॉन्सिल जो कि तुम्हारा एडिनोइड्स भी बोला जाता है फेरिंग्स में होता है देन प्यार पैलाटाइन टॉन्सिल होता है जो कि तुम्हारा सॉफ्ट पैलेट के जो यूला होता है यूला का दो साइड में आपका ऐसे अगर मान लो ये यूला है तो यहां पे आपका दो टॉन्सिल प्रेजेंट होता है इसको पैलाटाइन टॉन्सिल बोलते हैं एंड ए पेयर ऑफ लिंगवल टॉन्सिल तो तीन टॉन्सिल प्रेजेंट होता है हमारा पेरिंग्स में एक है आपका फेरेंजियल टॉन्सिल पैलाटाइन टॉन्सिल एंड लिंगवल टॉन्सिल फेरेंजियल टॉन्सिल को हम एडिनोइड्स भी बोलते हैं टॉन्सिल का मतलब लिम्फॉइड टिश्यू गाइज लिम्फॉइड टिश्यू क्या है मैं आगे जाकर आपको डिटेली पढ़ाऊंगा अभी इतना ध्यान रखो हमारा जो फेरिंग्स होता है फेरिंग्स में तीन टॉन्सिल वन ये फेरेंजियल और एडिनोइड टॉन्सिल पैलाटाइन टॉन्सिल ओके लास्ट वन इज योर लिंगवल टॉन्सिल क्लियर है चलो नाउ कम टू द एसोफेगस ओके नाउ कम टू द इसोफेगस इसोफेगस क्या है आप लोग जानते हो ये जो लंबा सा ट्यूब है ओके ये जो लंबा सा ट्यूब है हमारा पेरिंग से लेकर पूरा जो स्टोमाक तक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं इसोफेगस बोलते हैं ओके यहाँ पे देखो मैं और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा देखो इसोफेगस इज ए लॉन्ग थीन नेरो ट्यूब ओके एक्सटेंड पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक थोराक्स एंड डायफ्राम एंड इट इज फाइनली लेट्स इन टू द स्टूमार्क ओके गाइज देखो इसोफेगस जो है हमारा यहां से ये तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक स्टूमार्क था इसको इसोफेगस बोला जाता है इट इज ए लॉन्ग थीन नेरो ट्यूब लंबा है पतला है एंड छोटा सा ट्यूब है ओके छोटा सा नेरो ट्यूब है एंड ये कहां से आता है एक्सटेंड पोस्टेरियरली मतलब पोस्टेरियरली यहां से तुम्हारा एंटेरियरली यहां पर ट्राकिया बनेगा गाइज ओके okay? इसके पीछे आ रहा है इसोफेगस तो इसको पोस्टेरियरली बोला जाएगा ठीक है क्योंकि ट्राकिया आपका एंटेरियरली है ट्राकिया इज एंटेरियरली तो आपका इसोफेगस हो जाएगा पोस्टेरियरली ओके कहां कहां से पास होता है ये क्वेश्चन पूछता है कि कहां कहां से पास होता है पहला बात तो पूछेगा कि एंटेरियर है कि पोस्टेरियर है इसोफेगस तो ये पोस्टेरियर है ये पास कहां कहां से होता है पासिंग थ्रू द नेक थोराक्स एंड डायफ्राम कहां कहां से पास हो रहा है नेक थोराक्स थोराक्स मतलब थोरासिक कैविटी यहां से हमारा जो थोरासिक कैविटी होता है और यहां पे तुम्हारा डायफ्राम होता है ओके एंड इट इज फाइनली लीड टू द स्टोमक ओके अब देखो यहां पे जो हमारा मान लो ये डायफ्राम है डायफ्राम के थ्रू से तुम्हारा जो इसोफेगस जा रहा है यहाँ पे एक पोर्स होता है एक पोर्स होता है जिसके थ्रू से डायफ्राम एंटर कर सॉरी इसको अगर एंटर कर रहा है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हाइटस क्या बोलते हैं इसको हाइटस ये पोर को क्या बोला जाता है बच्चों हाइटस बोला जाता है सो so, हाइटस पोर के थ्रू से आपका इसोफेगस एंटर करता है हाइटस पोर्स कहां पे होते हैं हमारा डायाफ्राजम में होते हैं ध्यान से दोनों बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट 
चीजें बता रहा हूं तो डायफ्राजम के बीच में एक पोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं हाइटस जिसके थ्रू से आपका इसोफेगस एंटर करता है क्लियर है ओके चलो नेक्स्ट इसोफेगस का जो लेंथ है दैट इज 25 सेंटीमीटर गाइस लेंथ ऑफ द इसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर ओके फेरिंग से लेकर हां फेरिंग से लेकर आपका स्टमक तक होता है इसोफेगस तो अगर कोई पूछे तो इसोफेगस कहां से कहां तक होता है तो आपको बोलना है फेरिंग टू द स्टमक ओके इसोफेगस स्टार्ट्स फ्रॉम फेरिंग टू द स्टमक ओके चलो नेक्स्ट चीज देखो यहां पे एक ब्यूटीफुल सा एक इमेज दिखा रहा हूं बच्चों दिस इज द रियल रियल एलिमेंट्री कनाल जिसमें आप लोग देख सकते हो इसोफेगस एंड स्टमक ये जो लंबा सा ट्यूब दिखा जा रहा है यहां पे पतला सा ये है हमारा आपका इसोफेगस गाइस दिस इज इसोफेगस ओके और यहां पे आप लोग देख सकते हो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज स्टमक ये बच्चों ऑपरेटेड वाला है रियल वाला एक इमेज था इसीलिए आप लोग को दिखा रहा हूं सो यू विल एंजॉय द वीडियो ओके गाइस चलो और क्या-क्या चीजें देखो ए मस्कुलर स्पिंक्टर गैस्ट्रो इंटेस्ट गैस्ट्रो इसोफेगियल और कार्डियक स्पिंक्टर रेगुलेट द ओपनिंग बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्टमक देयर इज एन अपर इसोफेगियल स्पिंक्टर एट द बिगनिंग ऑफ द इसोफेगस देखो अभी मैं बताता हूं क्या-क्या चीजें ओके अब देखो हमारा जो स्टोमक है ये हमारा स्टोमक है गाइस ओके और ये आपका इसोफेगस है इसोफेगस एंड स्टोमक के बीच में पर्टिकुलर पर्टिकुलरली दिस प्लेस में एक स्पिंक्टर होता है जो कि तुम्हारा खाना को बैकवर्ड मूवमेंट करने नहीं देता इस स्पिंक्टर को हम गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंक्टर और कार्डियक स्पिंक्टर बोलते हैं मतलब क्या काम है हम जब खाना खाते हैं बच्चों तो वहां पे जो स्पिंक्टर है नाम है स्पिंक्टर जो मसल से बना होता है ठीक है यहां पे लिखा है मसल से बना होता है वो स्पिंक्टर जो कि खाना को बैकवर्ड मतलब ऐसे इसोफेगस से जा रहा है खाना स्टमक में पहुंचा और स्टमक से पहुंचने के बाद वो खाना बैकवर्ड आने नहीं देता है ठीक है समझ में आ रहा है तो ये जो खाने को बैकवर्ड आने नहीं देता है इसको हम स्पिंक्टर बोलते हैं और ये तुम्हारा मसल से बना होता है तो इसको हम बोल सकते हैं मस्कुलर स्पिंक्टर और इसका नाम है बच्चों गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर और कार्डियक स्पिंक्टर अब देखो नाम ऐसे क्यों है गैस्ट्रो मतलब आप ये रिलेटेड करते हैं स्टोमक के साथ ओके स्टोमक ओके और इसोफेजियल मतलब ये इसोफेजियस है तो इसोफेगस एंड स्टोमक के बीच में जो स्पिंक्टर है इसको हम बोल सकते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर और इसको कार्डियक स्पिंक्टर बोल रहे हैं अब देखो हमारा स्टोमक का ये पार्ट को ये पार्ट को हम कार्डियक बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको कार्डियक तो इसी के हिसाब से इसका नाम कार्डियक स्पिंक्टर है तो दिस कार्डियक स्पिंक्टर और गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंक्टर जो है द रेगुलेट द ओपनिंग बिटवीन द इसोफेगस एंड स्टोमक स्टोमक एंड इसोफेगस के बीच में जो ओपनिंग है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर और कार्डियक स्पिंक्टर ओके अब देखो देयर इज एन अपर इसोफेगल स्पिंक्टर एट द बिगनिंग ऑफ द इसोफेगस ओके यहां पे जब बिगिन हो रहा है इसोफेगस यहां पे भी एक स्पिंक्टर होता है बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं अपर इसोफेगियल स्पिंक्टर ठीक है अपर पार्ट में एक स्पिंक्टर है लोअर पार्ट में स्पिंक्टर है इसको हम बोलेंगे अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर ओके और यहां पे तुम्हारा ये जो नीचे वाला जो है इसको बोलेंगे गैस्ट्रो इसोफेगियल स्पिंक्टर ठीक है गाइस ओके चलो आगे चलते हैं ओके फूड मूव्स थ्रू द इसोफेगस ड्यू टू रिथमिक कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल अब देखो एक चीज बता रहा हूं आपको ये इसोफेगस है बच्चों ठीक है मान लो ये हमारा इसोफेगस है इसोफेगस के अंदर आपका मसल का लेयर होता है दो मसल का लेयर होता है और एक्चुअली चार लेयर से बना होता है ये ठीक है चार लेयर से बना होता है थ्रू आउट द हमारा जो गॉट है जो एलिमेंट्री कनाल है वो चार लेयर से बना होता है म्यूकस 
ऐसे ऐसे करके म्यूकस मसल मिलके आपका चार लेयर होता है तो आउटर जो दो लेयर होते हैं वो तुम्हारा मसल से बना होता है और जो ये आउटर जो दो लेयर है दो तरह का मसल से बना होता है एक लंगी चूड़ीनल मसल लंबा लंबा मसल ओके और तुम्हारा जो और एक मसल होता है दैट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल गोल गोल राउंड राउंड वाला मसल से मैं कैसे दिखता है ये आगे जाकर दिखाऊंगा आप लोगों को लंगी चूड़ीनल मसल एंड सर्कुलर मसल क्या मैंने बोला इसोफेगस के चारों इस, इसोफेगस हो या एलिमेंट्री कैनाल जो है टोटल एलिमेंट्री कैनाल में चार लेयर का एक लेयरिंग होता है उनमें से जो दो आउटर लेयर होते हैं वो मसल से बना होता है दो तरह का मसल से बना होते हैं एक लंगी चूड़ीनल मसल एक सर्कुलर मसल जो कि तुम्हारा कंट्रैक्शन करते हैं रिदमिक कंट्रैक्शन करते हैं मसल का काम क्या होता है कंट्रैक्शन करना कौन कैसे कंट्रैक्ट करते हैं रिदिम की तरह मतलब अगर मान लो यहाँ पे इमेजिन करो यहाँ पे आपका इसोफेगस है क्या है इसोफेगस है तो जब फूड आएगा तो उसको फूड को मूवमेंट कराने के लिए ऐसे पच 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 करके ऐसे रिदमिकली कंट्रैक्ट करेंगे कौन कौन लंबी चिन्हनाल एंड सर्कुलर मसल तो देखो क्या है ये क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा इसोफेगस के थ्रू से जो फूड मूवमेंट होता है किस तरह से होता है तो आप लोग को आंसर देना है रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ लंगी चुड़ीनाल एंड सर्कुलर मसल जिसको आप पेरिस्टालसिस बोलते हो गाइज जिसे आप क्या बोलते हो पेरिस्टालसिस बोलते हो अब देखो यहां पे आप लोगों का फूड कैसे मूव हो रहा है देख सकते हो रिदिम के साथ ऐसे एक एक धीरे धीरे पच 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 करके धीरे 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 आपका फूड पास हो रहा है इसी को ही हम क्या बोलते हैं गाइज पेरिस्टालसिस मोमेंट ऑफ द फूड सो पेरिस्टालसिस मोमेंट ऑफ द फूड कैसे फॉर्म हो रहा है ड्यू टू द रिदमिक कंट्रक्शन ऑफ लंगी चुड़ीनाल एंड सर्कुलर मसल यहाँ पे देखोगे यहाँ पे देखो सर्कुलर मसल का कंट्रक्शन यहाँ पे सर्कुलर मसल का कंट्रक्शन हो रहा है गाइज सो दिस इज ऑल अबाउट योर पेरिस्टालसिस आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा अगर नहीं भी समझ में आया है तो यू कैन आस मी ऑन द कमेंट सेक्शन योर डाउट एंड यू कैन ask me in the telegram or you can ask me in the instagram too and also you can ask me in the whatsapp okay chalo ye hai hamara esophagus esophagus ke through se aapka movement ho raha hai ye esophagus ke through se aapka ye movement ho raha hai peristalsis mein bol dekho mucus is secreted by the epithelial cell ab dekho ek important baat yahan pe jo aap logo ko samajh mein aa raha hai samajh mein aana chahiye ye jo hamara jo gut hai ya jo tumhara esophagus hai esophagus mein aapka mucus सिक्रेट होता है म्यूकस जो कि तुम्हारा फूड मॉलिक्यूल को ऐसे मिक्स हो जाता है जो और यहां पे आपको याद रखना होगा कि जो म्यूकस होता है दैट इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स एंड हेल्प इन द स्मूथ पासेज ऑफ द फूड अब देखो क्या क्या चीजें मैंने बताया यहां पे ध्यान से सुनो देखो ये हमारा इसोफेगस है दिस इज इसोफेगस इसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ड्यू टू द कंट्रक्शन ऑफ लंगी चूडिनल एंड सर्कुलर मसल ओके ये तो ऐसे पच 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 करके कंट्रक्शन हो रहा है बट यहाँ पे जो फूड है फूड को स्मूथली मूव कराने के लिए यहाँ पे म्यूकस फॉर्म होता है ओके क्या फॉर्म होता है म्यूकस एंड दिस म्यूकस इज फॉर्म बाय एपिथेलियल सेल ओके बहुत सारे टाइप का सेल होते हैं बच्चों ये एपिथेलियल सेल से म्यूकस सिक्रेट होता है और म्यूकस का काम क्या होता है जो हमारा फूड है फूड का स्मूथ पास धीरे धीरे स्मूथली पास होने के लिए हेल्प करता है मान लो हम लोग चिकन खा ली एक हड्डी खा ली क्या हड्डी यहाँ पे चिपक चिपक के जाता है या कांटा यहाँ पे चिपक कांटा यहाँ पे लटकता है कांटा क्या जब इस पैगज में जाता है क्या प्रॉब्लम होता है नहीं वहां पे जो म्यूकस होता है बच्चों धीरे 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 वो स्मूथली पास कर लेता है फूड को क्लियर है गाइज देखो यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाऊंगा कैसे कंट्रैक्ट होता है आप लोग का इस पैगज यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम है यहां पे देखो ये जो डायग्राम है जस्ट मिनट यहां पे देख सकते हो कैसे तुम्हारा कंट्रैक्ट हो रहा है ये तुम्हारा जो देखो कंट्रैक्ट हो रहा है मसल का कंट्रैक्ट हो रहा है देखो देखो ये ओपन हो रहा है ये रिलैक्स हो रहा है ठीक है यहां इसके थ्रू से देखो ये फिर तुम्हारा कंट्रैक्ट होगा रिदमिक मोशन में समझ में आ रहा है इसी तरह से आपका कंट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे अगर ऐसे दिखाऊंगा तो कंट्रैक्ट रिलैक्स कंट्रैक्ट रिलैक्स कंट्रैक्ट रिलैक्स इसी तरह से तुम्हारा इस फेगस में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ लंगल एंड सर्कुलर मसल गाइज ओके सो इन दिस वे फूड कैन मूव 
through the esophagus smoothly with the help of mucus which is present in the esophagus clear hai guys chalo aage chalte hain to yahan pe kuch mcq hai iske related tumhara dekh lete hain kya hai epiglottis its main for protecting kya protect karta hai epiglottis esophagus from entry of air nasal chambers from entry of food larynx from the entry of food teeth from the pathogens तो आंसर विल बी योर लेरिंग फ्रॉम द एंट्री ऑफ द फूड अभी अभी हमने बात किया ओके सो so, आज के लिए ही इतना ही गाइस थैंक यू सो मच गाइस लव यू ऑल देखो आप लोगों को जो भी डाउट है बच्चों आप लोग मुझे पूछा करो व्हाट्सएप में पूछो या तुम्हारा इंस्टाग्राम में पूछो या टेलीग्राम में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो या मुझे फेसबुक में भी पूछ सकते हो एंड यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो आई विल एंसर ऑल योर क्वेश्चन वन बाय वन ओके गाइज एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आप लोग को मैं लिंक दे मतलब लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में सारा चीजों का इंस्टाग्राम टेलीग्राम सभी चीजों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोग वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो मुझे सारी चीजों में एंड यू कैन कंटेक्ट मी डायरेक्टली ओके एंड वन मोर थिंग बच्चों ये मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो यू कैन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो सो थैंक यू सो मच गाइज लव यू ऑल बाय बाय टेक केयर